뭔가 상당히 신비롭네요. 색도 상당히 묘하고요. 곽시달의 새 자전거입니다. 뭐 잠시 동안만이지만 말입니다. 아쉽다. 아이고 전사장 오래간만이네요. 곽시달의 새 자전거는 당연히 미케닉전이 조립해줄 겁니다. 조립비 15만원. 어쩌다 마주친 한 자전거에 곽시달의 마음을 빼앗겨 버렸습니다. 신비로워 보이는 문양과 그리고 저 희한한 색에 왠지 재밌는 이야기가 담겨있을 것 같은 뭐 그런 느낌에 묘하게 빠져드네요. 신묘한 느낌을 풍기는 이 자전거는 바로 챕터2 토아 통가리로입니다. 챕터2는 뉴질랜드 자전거 브랜드고요. 토아는 마오리어를 따서 만든 자전거 모델명이고요. 통가리로는 뉴질랜드의 지명을 따서 만든 자전거 색상명입니다. 그러니까 챕터2 토와 통가리로는 뉴질랜드 마오리족의 DNA로 만들어진 자전거 프레임을 통가리로 색으로 칠했다는 말입니다. 이 자전거가 왜 그토록 신비롭고 묘한 느낌을 줬는지 대충은 알것 같네요. 지금 흘러나오는 노래 때문 아니냐고요? 설명이 좀 잘돼있다. 그러게요. 노래가 참 묘한 느낌을 주죠. 포카레 카레아나라는 뉴질랜드 마오리족의 전통 민요입니다. 듣고 보니 갑자기 노래가 더 신비롭고 묘하게 들리죠? 자전거 색이 참 신기한 것이 배색도 또 희한한 것이 상당히 신비롭네요. 이 신비로운 색이 바로 통가리로입니다. 통가리로는 뉴질랜드 북섬에 위치하고 있는 뉴질랜드 최초의 국립공원이고 이 통가리로 땅의 주인이 바로 놀랍게도 마오리족입니다. 듣고 보니 갑자기 자전거 색이 더 신비로워 보이죠? 그럼 혹시 닐프라이드를 아시나요? 닐프라이드는 챕터2의 챕터1이죠. 닐프라이드는 놀랍게도 닐프라이드가 만든 자전거 브랜드고 챕터2는 놀랍게도 닐프라이드의 아들인 마이클 프라이드가 만든 자전거 브랜드입니다. 그냥 그대로 물려받은 것이 아니라 아버지의 닐프라이드 자전거 브랜드를 세신해서 만든 마이클 프라이드의 새 자전거 브랜드가 바로 챕터2라는 말입니다. 듣고 보니 갑자기 챕터2가 더 진솔하고 또 새로워 보이죠? 원래 뭐든 모르고 봤을 때보다 알고 봤을 때 그것의 가치와 깊이를 느낄 수 있으니까요. 아무튼 새 자전거를 조립할 준비는 끝났고 이제 뉴질랜드 마오리족을 품고 있는 이 프레임에 각시탈의 혼을 담아줄 차례입니다. 흘러나오는 가락이 구수한 것이 상당히 각시탈스럽네요. 좋다. 자전거를 접을 생각이었습니다. 몸이 안 좋아서 쉬는 동안에 태산같이 쌓여버린 해야 할 일들의 눈앞이 깜깜한 것이 자전거를 즐길 시간이 상당히 없어 보였거든요. 시간이 바쁘다 보니 아 접자 가 아니라 어느새 어? 나 자전거 접은 거? 이렇게 되어 있더라고요. 그러던 와중에 어쩌다 마주친 챕터 2토와 통가리로를 보고 자전거를 접을 생각을 고이 접었습니다. 접었던 자전거를 챕터 2토와 통가리로로 다시 펼친다는 거죠. 일단 그동안 자전거에 대한 그릇되고 개케 묵은 생각들을 어서 빨리 버리려고요. 곽시달의 챕터 1에서는 자전거는 모름지기 빨라야 한다는 생각에 매몰된 나머지 그저 자전거 성능에만 매달렸더랬죠. 그때는 그 빠름이 자전거의 전부인 줄 알았는데 지나고 보니 그게... 아니더라고요. 아마도 자전거를 즐기는 방법의 가짓수는 자전거를 타는 사람의 수와 같을 겁니다. 자전거를 즐길 수 있는 방법이 제각각 모두 다 다르다는 말입니다. 그래서 곽시달의 챕터 1이었던 빠름을 살짝 접어두고 챕터 2에서는 만족의 초점을 두고서 자전거를 탈 겁니다. 소소하게 살랑살방 자전거를 타면서도 꾸준하게 금방 자주 자전거를 타겠다는 말입니다. 지 혼자 아주 뭐 자전거 접었다가 펼쳤다가 어? 자전거가 접이식인가? <웃음> 챕터2의 일체형 핸들바 만화입니다. 마오리오로 만화는 초자연적인 힘 그러니까 마법을 뜻하죠. 만화가 뭔지는 원래부터 잘 알고 있었습니다. 게임에 많이 나오거든요. 뿌듯하네요. <웃음> 아무튼 챕터2의 이 토아 프레임에서 토아는 마오리오로 승리를 뜻하고 이 뜻으로 미루어 보아 토아 프레임이 레이스 레디 즉 레이스에서 승리하기 위한 팀카로서는 딱이고 고로 토아 프레임이 통합형 올라운드 프레임이라는 말입니다. 아시죠? 챕터2는 프레임 셋만 개발하고 생산한다는 거 말입니다. 근데... 모르시죠? 챕터2는 오로지 최상급 프레임셋만 개발하고 생산한다는 거 말입니다. 챕터2의 프레임셋에는 등급 뭐 그런 것 따위는 하나도 없고 모든 프레임셋을 최상급 카본을 사용해서 플래그십으로 
그러니까 최상급으로만 만든다는 말입니다. 음... 억지급 나누기가 없는 것이 상당히 마음에 드네요. 이쯤 되면 챕터 2 토와 통가리로의 가격이 궁금하죠. 프레임의 무게, 성능, 그리고 가격은 뒤에서 마저 알려드리겠습니다. 뉴질랜드색 맥주 왔어. 월샷 땡기면 이렇게 끝나는데... 챕터 2 토와 통가리로 프레임에 장착해줄 빌셋은 MB 파운데이션 45 T 스크 빌셋이고 이 휠이 후크리스 타입으로 되어 있기 때문에 튜블리스 타이어만 장착할 수 있고 그래서 MB SES 29C 튜블리스 타이어를 미케닉 정이 장착하고 있는 중입니다. 너무 넓은 타이어를 사용하는 것 같다는 생각이 들 수도 있겠지만 MB 파운데이션 45 T 스크 휠의 내부 직경 21mm에 딱 이상적인 너비의 타이어입니다. 타이어의 적정 공기압만 잘 맞춰서 탄다면 공기 역학적 성능은 물론이고 부드러운 승차감까지 확보할 수 있겠네요. 립 높이가 놀랍게도 45mm인 이 MB 파운데이션 45 디스크 휠셋의 무게는 1585g입니다. 음... 뭐 그리 막 가벼운 편은 아니지만 그래도 승차감과 안정감에 있어서는 상당히 탁월하다는 평가가 상당히 많더라고요. 그렇다면 이 MB 파운데이션 45 디스크 휠셋의 소비자 가격은 245만원입니다. 놀랍게도 생각보다는 별로 안 비싸네요. MB 이름값에 비해서는 말입니다. 게다가 평생 책임져 준다고 막 보시는 것이 마음을 상당히 설레게 하네요. 그러니까 사고가 나 사고가 나면 안 되겠지만 사고로 휠이 막 부서지고 두 동강이 나도 새 휠로 바꿔 준다는 말입니다. 평생이 오 개이득이네요. 아무튼 지금 당장은 챕터 2 토와 통가리로 프레임과 이 MB 파운데이션 45 디스크 휠셋의 궁합이 잘 맞는지가 가장 중요합니다. 미적으로나 성능적으로나 둘다 말입니다. 과연 잘 맞을까요? 오 미적으로는 상당히 합격이네요. 10점 만점에 92점. 92는 곽시달의 몸무게죠. <웃음> 챕터 2 토와 통가리로 프레임의 무게는 1105g이고 포크의 무게는 425g으로 상당히 가볍고 뭐 그런 건 아니죠. 왜냐하면 토와 프레임은 정량화에 초점을 맞추는 것보다는 레이스에 필요한 강성을 향상시키는 데 초점을 맞추고서 개발했으니까요. 그렇게 한 결과 토와 프레임은 챕터 2의 컴팩트 에어로 프레임인 테레와 비교했을 때 BB의 강성은 8% 향상되었고 헤드 튜브의 강성 역시 무려 34%나 향상되었습니다. 강성이 상당히 엄청나겠네요. 그리고 케이블은 만화 일체형 핸들바 안으로 마법같이 쏙 집어넣었고 프레임의 튜브도 캄테일을 적용해서 만들었기 때문에 공기 역학적 성능 즉 에어로 다이나믹 성능 역시 상당히 뛰어나겠네요. 사실 바람을 다루는 기술에 있어서는 챕터 2가 상당히 익숙하고 그리고 또 자신이 있죠. 왜냐고요? 챕터 2의 아버지 닐 프라이드가 원래는 자전거 브랜드가 아니었고 놀랍게도 수상 스포츠에서 큰 획을 그은 글로벌 브랜드였으니까요. 그러니까 닐 프라이드는 원래 윈드서핑에 필요한 서핑보드, 카본 도테 같은 걸 만들면서 바람에 대해 일찍이 깨달았을 겁니다. 바람은 잃는 것이 아니라 극복하는 것이다 라는 것을 말입니다. <웃음> 아무튼 챕터 2가 여러 방향에서 불어오는 바람에 대해서는 그 어떤 자전거 브랜드보다 넓고 깊게 이해하고 있는 것은 분명해 보입니다. 구동계는 성능, 무게, 그리고 가격 모든 면에서 합리적인 시마노 12단 울테그라 DI2를 장착했습니다. 앱으로 정밀 세팅까지 할수 있다니 세상 참 많이 좋아졌네요. 곽시달의 새 자전거 조립이 이제 거의 끝나가네요. 뉴질랜드와 마오리족과 통가리로를 품고 있는 챕터 2 토와 통가리로 프레임에 각시탈의 혼을 담아 만든 챕터 2 토와 통가리로 각시탈 에디션 거의 다 완성되었습니다. 챕터 2 토와 통가리로 각시탈 에디션의 가격은 모, 모릅니다. 몰라요. 어떻게 구성하느냐에 따라서 자전거의 가격은 달라질 수 있으니 참고하세요. 아무튼 챕터 2 토와 통가리로 프레임의 가격은 놀랍게도 390만원입니다. 요즘같이 자전거 가격이 미친년 널뛰기 하는 것 마냥 날뛰는 이 시점에는 상당히 착하면서도 합리적이면서도 매력적인 가격이네요. 가지고 싶다. 챕터 2 토와 통가리로 프레임에 시마노 12단 울테그라 DI2를 장착하고 MB 파운데이션 45 디스크 휠을 장착한 챕터 2 토와 통가리로 각시탈 에디션의 무게는 
놀랍게도 7.7kg 같지만 페달을 제외하면 7.4kg 정도 되겠네요. 솔직히 상당히 놀랐습니다. 생각보다 가벼워서요. 돈좀더 태우면 얼마든지 더 가볍게 만들 이 가벼운 자전거를 무거운 곽시달이 가볍게 한번 타보겠습니다. 곽시달 출동 자전거를 타기 전에 이렇게 주위를 빠른 속력으로 돌아주면서 얻은 추진력을 확보한 채로 자전거에 재빨리 오르면 넘어질 수도 있으니 따라하지 마세요. 음... 대번에 드는 첫 느낌은 상당히 딱딱하네요. 그래서 그런지 반응성이 정말 발군입니다. 흔히들 페달을 밟는 대로 쭉쭉 나간다고 말하잖아요. 조금 더 보태서 페달을 밟는 순간 툭툭 막 튀어나가는 느낌이 마치 마오리족의 전사처럼 상당히 전투적이네요. 그럼... 프레임이 딱딱하니까 승차감도 딱딱한 거 아니냐고요? 그건 또 아니네요. 승차감이 놀랍게도 상당히 부드럽습니다. 아무튼 첫 느낌이니까 일단 그런 걸로 하고 미주알 고주알 이렇쿵 저렇쿵 어떻다 저떻다 라고 말하는 건 다음에 하는 걸로 합시다. 내가 너무 무거워서 빵꾸난다? 지우엣 챕터 2